അതിൽ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് കാരണം മൊബൈൽ ഇന്നൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇപ്പോഴേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സുബാനുള്ള മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പനിച്ചാൽ അതാരും അറിയൂല ഇപ്പൊ പനി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ അറിയും പനി കഴിഞ്ഞാലും അറിയും ഒക്കെ മൊബൈലാണ് എല്ലാം മൊബൈൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം സുബാനുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം അത് പനി ഉണ്ടായാലും പനി ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു തേല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ നമ്മൾ നിശ്ചയം പരീക്ഷിക്കും തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും എല്ലാരും ഭയത്തില പനി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ച് വാടിപ്പോവും മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇടക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം അത് വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ലനബുലുവന്നക്കും വിഷയ് ഇമ്മിനൽ ഹൗഫ് വൽ ജൂ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും വിശപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും വനക്കുസിമ്മിനൽ അംവാലി വല്ലം ഫുസി സാമ്പത്തിക മാന്യം തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രശ്നം സുബാനുള്ള ഈ പാറക്കടവിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനെ ഞാനൊരു ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചു ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ കടം കിട്ടാനാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തരാം പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തരണം കാരണം എൻ്റെ വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വിറ്റ സ്വത്ത് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ആ പണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബിസിനസ് നിലനിർത്താൻ നോക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വനക്കുസിമ്മിനെല്ലാം വാലിമെല്ലാം ഫുസി ചിലപ്പോൾ സമ്പത്ത് ചുരുക്കിയിട്ട് സാമ്പത്തിക മാന്യം തന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും വല്ലം ഫുസി അതുപോലെ നിങ്ങൾ പലരും മരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കി പലരെയും മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹു തേല പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ പഴവർഗങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് പരീക്ഷിക്കും സുബാന പഴങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല തേങ്ങ ഉണ്ടായപ്പോൾ തേങ്ങ ശരിക്ക് പറിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാപ്പി ഉണ്ടായപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോന്നും മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ചുരുക്കി പരീക്ഷിക്കും അവിടെ എല്ലാം മനുഷ്യനേത് മയം സ്വീകരിക്കണം യജമാനനായ റബ്ബിലേക്ക് കൽവി തിരിക്കണം നല്ല ക്ഷമ വേണം ക്ഷമ പരിശീലിക്കാനുള്ള മാസമാണ് റമദാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷഹ്റു സബർ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് റമദാൻ വസഹുറുൽ മുവാസാദ് പരസ്പര സഹായത്തിന്റെ മാസമാണ് റമദാൻ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു പഠിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു തയാല കൊടുക്കുന്ന ചില ഭീതികൾ ഭയങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിൽ അമിതമായി ഭയപ്പെടരുത് ഇപ്പോ പനി പിടിച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവെ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട മിനിയങ്ങൾ അവർ നീ സുഹതാക്കളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ താഴൂന് വബാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹരീഥിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ പകരുന്ന ചില രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപകമായ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവര് സുഹതാക്കളിൽ പെട്ടവരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഷഹീദാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളവരെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയും അവരെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും 
മറമാടുകയുമൊക്കെ വേണം അത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദായവരെ ഉഹരി യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദായവരെ മരണപ്പെട്ടവരെ മറവ് ചെയ്തതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കാതെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടവർ അല്ല അതേസമയം അവർക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രദേശത്ത് താഴൂന് വന്നാൽ ഒരു വ്യാപകമായ മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു രോഗം വന്നാൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ആ പ്രദേശം വിട്ടു പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ആ പ്രദേശത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമാ അത് ഇന്നും ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഇന്നും ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെക്കാൾ വിവരമുള്ള ഒരാളെയും അള്ളാഹു ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വേണം അതെന്താണ് ഇതാ ആർക്കെന്ത് രോഗം വന്നാലും എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് മരുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ആരും പറയേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു രോഗം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തേല വെച്ചിട്ടില്ല മരുന്നില്ലാത്ത ഒരു രോഗം ഇല്ല എല്ലാ രോഗത്തിലും അള്ളാഹു മരുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗം എവിടെ വന്നാലും ഏത് രോഗം വന്നാലും ചികിത്സിക്കാൻ നിർദ്ദേശമാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാൽ മരണമെന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മരണം രോഗമല്ല മരണത്തിന് രോഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല മരണം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരണം ഒരു സെക്കൻഡും മുമ്പേ ആകൂല മരണം ഒരു സെക്കൻഡും പിന്നോട്ടാകൂല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴാണോ അള്ളാഹു തേല ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് മരണം നിശ്ചയിച്ചത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ പനി പിടിച്ച് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ ഭീതിപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ആരും മരിക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ആകൂല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ധൈര്യം പകരുന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്താതെ ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതോടു കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ാണ് രോഗം സ്വന്തമായി പകരൂല രോഗം സ്വന്തമായി പകരൂല മറിച്ച് രോഗം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം പകരുകയാണ് ലോകത്ത് സ്വന്തമായി അധികാരമുള്ളവനും സ്വന്തമായി കഴിവുള്ളവനും അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിമിത്തങ്ങളും കാരണങ്ങളും മാത്രമാണ് പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗവും പകരൂല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ പകരുകയുള്ളൂ ലാ അതുവാ രോഗം സ്വന്തമായി പകരൂല വലാ തുയറത്ത വലാ ഹാമത്ത വലാ സഫറ വലാ തുയറത്ത അവലക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളാരും അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല സുബാനല്ല വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത പൂച്ച വണ്ടിയുടെ മുന്നിലൂടെ ചാടിപ്പോയാൽ വണ്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരുണ്ട് എന്തൊരു അറിവ് കേടാണത് ആ പൂച്ച ഇവൻ വണ്ടി പോകുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് അതിന് പോകാൻ പറ്റുമോ അത് ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അത് പോയി എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാക്ക കരയുമ്പോഴേക്ക് സുബാനല്ല പലതും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ തത്തയെ കൊണ്ട് ചീട്ടെടുപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് അവലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം പാടില്ല ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് 
നെടുവുള്ളം കൂകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മരണ വാർത്തകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം പാടില്ല അങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്താണ് അസ്റായിൽ അലി ഇസ്ലാം പോകുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അഡ്രസ്സും ടെലിഫോണും കിട്ടിയ ഒരു പക്ഷിയില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കൂമനോ ഏതെങ്കിലും നത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവിയോ ആ ജീവികൾ അങ്ങനെ ഒരു മുസീബത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പറഞ്ഞറിയിക്കുന്ന ജീവിയായി അള്ളാഹു വെച്ചു എന്നൊരു ധാരണ പാടില്ല വലാഹാമത അതിന് പല മാനകളും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയറ്റിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ആ പാമ്പ് കടിക്കുമ്പോഴാണ് വയറ്റിൽ വേദന എന്ന് കരുതിയവരുണ്ട് അങ്ങനെ വയറ്റിൽ ഒരു പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം ശരിയല്ല ഇതുപോലെ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്താൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ കബറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നും ആ ആത്മാവാണ് ഈ കൂമനായി രംഗത്ത് വരുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് മുസീബത്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കുന്ന പക്ഷിയാണെന്നും ചിലർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം വേണ്ട വയറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം വേണ്ട ഇനിയോ വയറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരകൾ ഉണ്ടാകാം അത് വേറൊന്നാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇനി അതിൻ്റെ പുറമേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു വലാ സഫറ വലാ സഫറ സഫർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മുസീബത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന മാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കരുത്തും വേണ്ട അങ്ങനെയും അതിനർത്ഥം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് കുഷ്ഠരോഗമുള്ള മനുഷ്യനെ നീ കണ്ടാൽ ആ കുഷ്ഠരോഗിയോട് നീ കലരാൻ പോകണ്ട നീ അവിടുന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞോ പൊയ്ക്കളഞ്ഞോ അവനെ കൂടെ കലരാൻ പോകണ്ട കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു രോഗമാണ് ആ രോഗമുള്ളവന്റെ സമീപത്ത് നീ കലരാൻ പോകണ്ട നീ മാറി നിന്നോ ഫിറമിനൽ മജിദൂബി നരിയെ കണ്ടാൽ പോകുന്നത് പോലെ നീ മാറിക്കളഞ്ഞോ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നീ അള്ളാഹു തേല നിശ്ചയിച്ച കാരണങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയണ്ട ചിലപ്പോൾ പടച്ചവന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം നിമിത്തമെന്ന നിലക്ക് പകരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം അത്തരം രോഗമുള്ളവരോട് കലരാൻ പോകണ്ട നീ മാറി നിന്നോ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നാൽ നല്ല തവക്കുലുള്ളവര് അവര് ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെടുക്കൽ ബയാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വരുമ്പോ കുറ്റരോഗിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങള് പറഞ്ഞു ഉപായൊക്ക നിന്നോട് നമ്മൾ ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞയച്ചു ഇങ്ങോട്ട് സദസ്സിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് നിൽക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വരാനും നബി തങ്ങൾ അനുമതി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഹദീസിലുണ്ട് എന്നാൽ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊരു കുഷ്ഠരോഗി വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് കുൽ സിക്കത്തമ്പില്ല അള്ളാഹുവിൽ ഉറപ്പിച്ച് കഴിച്ചോളൂ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചെങ്കിലല്ലാതെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗവും പകരൂല എന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചതേ നടക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും നടക്കൂല കാരണങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങൾ വൈറസ് മുഖേനയും അതുപോലെ മറ്റ് അണുക്കൾ മുഖേനയും ഒക്കെ പകരാം പകരാനുള്ള സാധ്യതകളിൽ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ സർക്കാർ തലത്തിലും മറ്റുമായി നൽകപ്പെടുന്ന നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കണം മാങ്ങയും ചക്കയും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും നന്നായി കഴുകി വേണമെങ്കിൽ സോപ്പ് കൂട്ടി കഴുകി 
കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മാങ്ങ ചക്കക്ക് വലിയ കുഴപ്പം വരൂല കാരണം അതിന് നല്ല കവറിംഗ് ഉണ്ട് നല്ല കവറിംഗ് ഉണ്ട് ചക്കക്ക് മാങ്ങ അങ്ങനെയല്ല മാങ്ങക്ക് കവറിംഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മുന്തിരിങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല പൊളിച്ചു തിന്നുന്ന സാധനമാകുമ്പോൾ കാരണം അതിന് നല്ല കവറിംഗ് ഉണ്ട് കവറിംഗ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സുബാനല്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും പേടിക്കുന്ന സാധനം കടവാതിലാണ് കടവാതിൽ കടവാതിൽ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട സംഗതിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ കടവാതിലൂടെയും രോഗം പകരാം അതുകൊണ്ട് കടവാതിലുകൾ തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയോ കടവാതിലുകളുമായുള്ള ബന്ധമോ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ പേടിച്ച് പെറച്ച് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഭീതിയിലായി ജീവിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ഉറപ്പ് നമുക്ക് വേണം ഞാൻ പന്തിരിക്കരയിൽ പനി പിടിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ദ്വാ നടത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ദ്വാ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ദ്വായിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെല്ലാറ്റിനും കാവലാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തൗബ ബിസ്മില്ലാത്ത സൂറത്ത് ആ ബിസ്മില്ലാത്ത സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തുകളുണ്ട് അത് അഴുത് ഓതിയിട്ടാണ് ഓതേണ്ടത് അഴുത് ബില്ലാഹിമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഖുർആാൻ ഓതുക എന്നാൽ തൗബ സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലാൻ പാടില്ല തൗബ സൂറത്തിൻ്റെ ഇടക്കോതുമ്പോഴും ബിസ്മി ചൊല്ലേണ്ടതില്ല ചൊല്ലുന്നത് കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ബിസ്മി വേണ്ടതില്ല ആ മഹത്തായ സൂറത്ത് തൗബയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടായത്ത് അഴുതു ഓതിയതിനു ശേഷം ലക്കത്ത് ജാക്കും റസൂലും മിന്നും ഫുസിക്കും അലിത്തും ഹരീസുന്നലൈക്കും ബിൽ മുമിനീന ഒന്നാമത്തെ ആയത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുന്ന ആയത്താണ് നബി തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ആയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ഏത് ശത്രുക്കളോ എതിരാളികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം ഏത് വിരുദ്ധമായ സംഗതികളെയും നേരിടാൻ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആയത്താണ് അതാണ് ഫുൽ ഹസ്ബിയൽ പറയൂ രബിയെ അള്ളാഹു എന്നെ മതിയാക്കുന്നവനാണ് എനിക്ക് മതിയായവനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല അലൈഹി തവക്കൽ തു ആഹുവിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ വലിയ അധികാരമുള്ളവനാണ് വലിയ ഗംഭീരമായ അറുസിൻ്റെ റബ്ബാണ് വലിയ അധികാരമുള്ള റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിൻ്റെ തീരുമാനമല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന തവക്കുലിൻ്റെ ആയത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആ രണ്ട് ആയത്തുകളും ഓതിയാൽ അവന് ആ ദിവസത്തിലൊരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ എത്തു ഓതാ നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അവൻ്റെ മേൽ തവ കുലാക്കി അവനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മിനിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനർത്ഥം കാരണങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട എന്നല്ല നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നല്ല വൈദ മരിൽ തുഫഹു എസ് വി രോഗമായാലും സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്
നിമിത്തമാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുക ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക ഇതുപോലെ രോഗം വരാതെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അതെല്ലാം നിമിത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നത് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല വിധത്തിലും വാട്സപ്പിലൂടെയും അല്ലാതെയും പലതും കേട്ട് ആളുകളൊക്കെ ഭീതിപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ വവ്വാലിൻ്റെ ശല്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാന് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജീവികൾ അവകളൊന്നും തിന്നതിൻ്റെ ബാക്കി തിന്നാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ അതിനവസരമുണ്ടാക്കരുത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു വീണതുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കളയുകയോ ഒഴിവാക്കി കളയുകയോ ചെയ്യണം അതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറായി നടത്തണം തവക്കുൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലായിരിക്കണം അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ രോഗം സ്വന്തമായി പകരൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹാബിയോച്ചു നബിയെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൊറിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒട്ടകത്തെ ചൊറിയുള്ള ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് വിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ചൊറി തുടങ്ങുകയാണല്ലോ അപ്പം രോഗം പകരൂല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇവർ ചോദിച്ചു അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒട്ടകത്തിന് ചൊറി പകർത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ ഒട്ടകത്തിന് ചൊറി കൊടുത്തത് ആരാ അത് അള്ളാഹു താല എന്നാൽ അതെ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനും കൊടുത്തത് കണക്കാക്കിയ പോരെ പക്ഷേ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം